அதாவது பாபு ஃபதுல் சியா ஃபீ சபீலில்லா அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நோன்பு வைத்தலின் சிறப்பு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நோன்பு வைத்தலின் சிறப்பு 1889 ஆம் விளக்கம் 부ஹாரி முஸ்லிம்ல வரக்கூடிய செய்தி 부ஹாரில 2840 부ஹாரில 2840 அன் ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم சொல்ல நான் கேட்டேன் மன் சாம யௌமன் ஃபீ சபீலில்லா அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் யார் ஒரு நாள் நோன்பு வைக்கிறாரோ பஅதல்லாஹு வஜஹு அனின் நார் 70 கரீபன் அவருடைய முகத்தை எழுவது இலையுதிர் காலம் வரும் அந்த அளவுக்கு தூரத்துல எழுவது இலையுதிர் கால தூர அளவு நடந்து போனா அதுக்கு அந்த தூரம் இருக்கிற அளவுக்கு அல்லாஹ் தஆலாவுடைய முகத்தை நரகத்தை விட்டு என்ன செஞ்சுவான் தூரமாக்கிடுவான் அப்படி என்று சொல்லி கரீப் என்று சொல்றது இங்க இலையுதிர் காலமாக இருந்தால் ஒரு வருடத்தை கணத்துக்கு தான் ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க இது எழுவது வருடங்கள் அல்லாஹ் தஆலா முகத்தை என்ன செய்வான் அவ்வளவு தூரத்துல அந்த நரகத்தை அல்லாஹ் தஆலா பார்க்காம என்ன செஞ்சுவான் ஆக்கி விடுவான் எழுபது வருட காலம் பார்க்காம ஆக்கிடுவோம் எழுபத்தி நாலு வருஷம் அனுப்பிடுவோம் அர்த்தம் இல்ல எழுபது வருட காலம் அளவுக்கு தூரத்துல தான் அவன் எப்பயும் நரகத்தோட வர என்ன செய்வாரு இருப்பாரு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் தூரமாக்கிடுவான் அப்படின்னு சொன்ன செய்தி வருது இதுல ஃபீஸ் அபீல் இல்லா அப்படின்றதுக்கு இவர் கீழே குறிப்பு போடுறாரு அல் முராது பிஹி அல் ஜிஹாத் இங்க ஃபீஸ் அபிலான்னு சொல்லப்படுறது என்னது ஜிஹாதை குறிக்கும் ஏனென்றால் ஒரு சில அறிஞர்கள் வந்து அல்லது ஒரு சில பேச்சாளர்கள் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்லுகிறாங்க இந்த செய்திய இது நோன்பு வைக்கிறதுக்குரிய கூலி சாதாரணமா நோன்பு வைக்கிறதுக்குரிய கூலி நோன்பு வச்சாருன்னா அவருக்கு எழுபது வர்ற காலம் என்னது நரகத்தை விட்டு அவர் தூரத்துல அவர் என்ன செய்வார் இருப்பாரு அப்படின்றதுக்கு வந்த செய்தி அல்ல இது தெளிவாக அல்லாவுடைய பாதையில ஜிஹாது செய்து கொண்டு ஒருவர் நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய கூலி இது அல்லாவுடைய பாதையில ஜிஹாது செய்து கொண்டு சில அறிஞர்கள் அப்படி விளக்கங்கள் அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது விளங்கிட்டா அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு அம்சம் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஃபீஸ் அபீரில்லாண்டு வந்தால் அது வந்து ஹஜ்ஜ தான் என்ன செய்யும் குறிக்கும் மற்ற எதையாவது குறிக்கும் ஆய்ந்து அதுக்கு ஆதாரம் என்ன செய்யணும் காட்டணும் அப்படி இல்லைண்டா குருவாண்ட வரக்கூடிய ஜக்காத்து ஃபீஸ் அபீல்லாண்டு வச்சுக்கிறத என்ன செய்யறாங்க பள்ளி கட்ட கொடுக்கலாம் என்ன எதை கேட்டாலும் ஜக்காத்து ஏழு கூட்டம் சரியா கொடுத்துருவாங்க அந்த ஃபீஸ் அபீலுக்குள்ளால எல்லாத்தையும் கொடுத்துருது இதெல்லாம் அடைச்சிருக்குமே ஃபீஸ் அபீல திறந்து விட்டா என்ன செய்யும் ஃபீஸ் அபீல் தான் சரியா மட்டும் <laughs> அது வந்து என்னது ஜிஹாதுக்கு மட்டும்தான் ஃபீஸ் அபீல் இல்லான்னு சொல்றது ஹஜ் ஃபீஸ் அபீல் வேற எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கான முரண்பாடு வந்த விஷயங்கள்ல ஹஜ் ஃபீஸ் அபீல் இல்லா அதுல வருமா அல்லாவுடைய பாதையில் அறிவித்தேடு செல்வது ஃபீஸ் அபீல்லால வருமா இது மட்டும்தான் கருத்து முரண்பாடாக என்ன செஞ்சு வந்திருக்கே தவிர மற்ற எதுவுமே என்ன செய்யல வரல இது சந்தேகம் இல்லாம இமாம் பின் ஹஜுல் அஸ்கரான் இதுக்கு ஒரு வேறொரு அறிவிப்பு ஒன்று கொண்டு வருவார் அந்த அறிவிப்படைய தரம் சம்பந்தமா தெரியல மாமின் முராபித்தின் யுராபித்து ஃபீஸ் அபீல் இல்லான்னு வருது ஒரு அறிவிப்பு கொண்டு வராரு அவருடைய தரம் சம்பந்தம் தெரியல அவர் இமாம் இதுக்குரிய விளக்கமா என்ன சொல்றாண்டா இது ஜிஹாத தான் என்ன செய்யுது குறிக்குது அதுக்கு வேற ஒரு அறிவிப்பு கொண்டு வராரு அது ஆறு கிரந்தங்களுக்கு வெளியிருந்து ஒரு அறிவிப்பு கொண்டு வராரு மாமின் முராபித்தின் முராபித் என்று சொன்னா போராடுகின்றவர் எந்த ஒரு போராளியும் அல்லாவுடைய பாதையில் போராடுகின்ற எந்த ஒரு போராளியும் நோன்பு வைத்தால் அல்லா உத்தாலா எழுவது வருட கால தூர அளவுக்கு ஒரு முகத்தை என்ன செஞ்சிடுறான் நரகத்தை விட்டு தூரமாக்கிறான் எந்த செய்தி என்ன சொல்லுது தெளிவா அல்லாவுடைய பாதையில் ஜிஹாது செய்யறவரை குறிக்கிறதா சொல்லுது இந்த அறிவிப்பை பினஹாஜாஸ் கான் கொண்டு வந்து இது ஃபீஸ் அபீல் என்றது ஜிஹாத மட்டும் தான் என்ன செய்யுது இங்க குறிக்குது பொதுவாக சும்மா நோம்பு பிடிக்கிறதா என்ன செய்யல அது குறிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் ரைட் அல்லாஹு வாலம் அடுத்தது இஸ்தேஹா எனவே இதை கொண்டு வந்து நோம்புடைய சிறப்புல கொண்டு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது பொதுவான சிறப்புல கொண்டு வந்து இதை என்றைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடாது அடுத்த ஏழாவது பாப் பாபு இஸ்தேஹா பி சோமி சித்தத்தி அவியாமின் மின் சவ்வால் சவ்வாலில் ஆறு நோன்பு நோற்றல் மிகவும் விரும்பத்தக்கது என்ற செய்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு அன் அபி அயோபின் அல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹ் அன்ஹு அபு இபின் அன்சாரி ரதி அறிவிக்கிறாங்க அன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் மன் சாம ரமலான யார் ரமலானில் நோன்பு வைத்து சும்மா அத்பாஹு சித்தம் மின் ஷவ்வால் ஷவ்வாலில் ஆறை அதை தொடர்கிறாரோ கானக சியாம் இத்தஹர் காலம் முழுதும் நோன்பு நோற்ற நன்மை அவருக்கு என்ன உண்டு அப்படினு சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதாக முஸ்லிம்ல 1164 ஆவது இலக்கத்துல வருது இந்த அத்பாஹு சித்தம் மின் ஷவ்வாலன்றது நோன்பத் தொடர்ந்து ஷவ்வாலில் ஆறு வைத்தல் நோன்பை தொடர்ந்து ஷவ்வாலில் ஆறு வைத்தல் அது வந்து என்ன
அப்படி என்ற ஒரு சிஸ்டம் என்னது இஸ்லாத்துல இல்லை ஆறுநூறு பேர் நாண்டு என்ன செய்வாங்க கொண்டாடுவாங்க அது பிழை அடுத்தது வந்து எட்டாவது செய்தி பாபு ஃபதுல் சவும் பில் முஹர்ரம் முஹர்ரம் மாதத்தில் நோன்பு பிடிப்பதன் சிறப்பு முஹர்ரம் மாதத்தில் நோன்பு பிடிப்பதன் சிறப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இந்த கிரந்தத்தில் அறிவிக்கிறாங்க ரமலானுக்கு பின்னால மிக சிறந்த நோன்பு எது ஷஹருல்லாஹில் முஹர்ரம் முஹர்ரம் மாதத்து நோன்பு ஆசுரா இல்ல முஹர்ரம் மாதத்துல நீங்க எப்ப நோன்பு வச்சாலும் ரமலானுக்கு புறா தான் என்னது சிறந்தது அப்தல் உலாத்தி பாதல் ஃபரீதா சலாத்துல்லை கடமையான தொழுகைக்கு பிறகு மிகவும் சிறந்த தொழுகை இரவு தொழுகை அப்படின்னு ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி மூணு எனவே முஹர்ரம் மாதத்தில் நோன்பு வைக்கிற சிறப்பு இந்த செய்தி சொல்லுது ஒன்பதாவது பாபும் நீயத்து சவும் மின நஹாரி வ ஜவாஸ் உல் ஃபித்ர் ஃபின்னாஃபிலா பகலில் நோன்பு வைக்க நியத்து வைத்தல் நோன்பை விடுதல் நஃபிலான நோன்புகளில் பகலில் நோன்பு வைக்க நியத்து வைத்தல் நோன்பை விடுதல் எனது அதாவது நஃபிலான நோன்புகளில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது இலக்கம் அன் ஆயிஷத்த உம்மில் முமினீன் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ஆயிஷா ரதி அல்லா அன்ஹா அறிவிக்கிறாங்க காலத் கால் அலி ரசூல்லா இஸ்லாஹ் அலுவலம் யாத்தியாவும் ரசூல்லா ஒரு முறை எனக்கு சொன்னார்கள் சாப்பிடாமீங்க <laughs> அப்ப சொல்லக்கூடாது அது வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிடாம இருந்தா இன்னி சாயி காலத் போயிட்டாங்க அதுக்கு பின்னால எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹதியா வருது அல்ல ஜவுர் ஜவுர் அதாவது விருந்தாளிகள் வந்தார்கள் ஜுவார் சில விருந்தாளிகள் வந்தார்கள் காலத் ஃபலமா ரஜா ரசூல்லா இஸ்லா அலுவலம் குல்தி அரசு திரும்பி வந்த போது நான் சொன்னேன் அல்லாவின் துதிரை உஹுதியத்துல ஹதியா ஒரு ஹதியா வந்தது அறிவிப்பாளர் எதுன்னு விளங்கல விருந்தாளி வந்து ஒரு பொருள் தந்தாரா அல்லது என்ன அதாவது ஹதியா வந்த அவருக்கு விளங்கல கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு வச்சுக்கிறேன் ஹதியால கொஞ்சத்தை உங்களுக்கு வச்சுக்கிறேன் கால மாஹு என்ன கேக்குறேன் குல்து ஹைஸ் ஹைஸ் என்றான் ஹைஸ் என்று சொன்னால் ஈத்தம்பலம் பால் கட்டி நெய் ஈத்தம்பலம் பால் கட்டி நெய் இதை மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்ச அந்த உணவு கால ஹாத்தி சொல்லுவாங்க அதை கொண்டு வாங்க அதை அதை கொண்டு வாங்கன்றாங்க ஃபஜி தூபிஹி கொண்டு வந்து வச்சு ஃபாக்கல ரசூல் சல்லா சலாம் அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் சும்ம கால அது குந்து அஸ்பஹ் து சாஹிமன் நான் காலையில் நோம்பாளியாக இருந்தேன் இப்போ நோம்பு என்ன செஞ்சுட்டேன் விட்டுட்டேன் ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் சொன்னான் விடமுந்து ரசூல் அல்லா என்ன கேட்டாங்க என்ன சாப்பாடுன்னு கேட்டாங்க முதலாவது முதலாவது கேட்டாங்க என்ன நெய்யா என்ன அதாவது அவர் சொல்ற அவர் சொல்ற ஈத்தம்பழம் நெய் பால் கட்டி நோம்பு விட்டாங்க ஒரு ஆள் அப்ப இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா வீட்டுக்கு வாரீங்கன்னா சுண்ணத்து நோன்பு வச்சுக்கிறோம் சாப்பாடு வந்து என்ன சாப்பாடு கேட்கிறோம் என்ன ஃபிஷ் என்ன அப்போ வாணாண்டு போறோம் நம்ம நோன்பு விட தேடலாம் சரியா மட்டும் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு நோம்ப விட்ரோம் சொல்றது பிழை இல்லை அப்படி என்று ரசூலாங்க நடைமுறையில் இருந்து வழங்கு நஃபீலான நோன்புகள் அரஃபா நோன்பு விளங்கிட்டா ஆசுரா நோன்புகள் இது எப்படி நடந்துடப்பட இது எந்த நோம்புனா அது அல்லாம நாமலாக நோன்பு என்று நியத்து வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த நோம்புகள்ல ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்ல பகல்லையே நியத்து வச்சு பகல்லே என்ன செஞ்சுக்கிறார் சொல்லுவார்கள் நோன்பை விட்டும் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு ஆதாரம் அடுத்ததாக இந்த சில அறிவிப்புகள் இன்னி இதன் சா இவன் சொன்னார் அப்படி என்றால் நான் நோன்பாளியாக இருந்து கொள்கிறேன் ஒண்ணு இல்லை என்றால் நான் நோன்பாளியாக இருந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு ரசூல்லா சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக என்ன செய்து வருகிறேன் பத்தாவது பாப் நோன்பாளி ஒரு சாப்பாட்டுக்கு அழைக்கப்படுறார் அவர் நோன்பாளி என்று சொல்லலாமா நான் நோன்பாளி என்று சொல்லலாமா அல்லது சாப்பாட்டுக்கு இது இஹ்லாச பத்தி பேசல நான் நோன்பாளி என்று நோன்பை காட்டிக்கொள்ளலாமா இல்லை அதை பத்தி பேசல சாப்பாட்டு கூப்பிடுறாரு அவர்கிட்ட போய் நம்ம நோன்பாளி சாப்பாட்டுக்கு வரல அப்படி சொல்லலாமா அப்படி என்றதான் இது அந்த அபிஹுரத்த ரதி அல்லாஹும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அபுஹுரா ரதி அல்லா அறிவிக்கிறாங்க அனி நபி சொல்லா அலி சொல்லம் கால் இதுக்கும் இல்லாத ஆம் உங்கள் ஒருவர் சாப்பாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டால் வகுவ சாஹிப் நோன்பாளியான நிலையில் சாப்பாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டால் ஃபல் யகுல் இன் நீ சாஹிப் நான் நோன்பாளி என்று அவர் சொல்லட்டும் நோன்பாளி என்று அவரை சொல்லட்டும் அதுல தவறு இல்லை நோன்பாளி என்று சொல்றது தவறு இல்லை இப்ப இஹ்லாஸ் இப்ப இஹ்லாஸ் பாபை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட நம்ம ஒருத்தர் இஹ்லாசா நம்ம இருக்கிறவன் சொல்றதுக்காக வேண்டி சும்மா தடமாக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நோன்பு வச்சுக்கிறேன் 
சாப்பாடு சாப்பிடுங்க இல்ல நான் நோன்பு அப்படின்னு சொல்ற பிள்ளை இல்ல இல்ல அது சரி வராது நம்மளுக்கு அப்படின்னு சும்மா என்ன இதை கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல கடைசியில என்ன என்ன பிரச்சனை தேடி இல்ல இல்ல நான் நோன்பு அப்படின்னு இது அதை விட பெரிய பாவமா இருக்கே டெஸ்டுக்கே சொல்லிதான் லேசா விட்டுருவான் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காட்டுற அந்த அலப்புறையில அது என்ன செஞ்சிரும் ஒத்தனை போய் பெரிய ஒரு பில்டப் பண்ண மாதிரி என்ன செஞ்சிரும் ஓ நோம்பாடி போல அப்படின்னு சாப்பாடு நைட்ல சாப்பாடு வைக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஆ கூட வைக்காங்க நாளைக்கு சகரன்னு சொல்லிட கூட வாங்கிட்டா அது என்ன அர்த்தம் நம்ம நாளைக்கு நோம்பு வைக்க போறோம் மட்டும்தான் அது அவருக்கு சொல்ற மாதிரி ஆகிரு இப்படி எதுவுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இயல்பா நடந்து கொள்ளணும் இப்ப தர்மம் செய்யறோம் தர்மம் செய்யற டைம்ல ஒளிஞ்சி குகைக்குள்ள வர மாதிரி எல்லாம் பேசி தர்மம் எல்லாம் செய்யற அவசியம் இல்லை வேணாங்கிட்டா சாதாரணமா ஒருத்தர் கொடுக்க போறோம் சாதாரணமா கூட தர்மம் செஞ்சுட்டு போயிடுறோம் இந்த மாதிரி செஞ்சா என்ன நடக்கும் தெரியுமா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு நமக்கு தான் அந்த அளவு எஹ்லாஸ் இல்லையே நான் எப்படி எல்லாம் தர்மம் செஞ்சுக்கிறேன் தெரியுமா அப்படின்னு இந்த பொறுமை இழந்து போய் இருக்கிற எஹ்லாஸ் எல்லாம் ஒரே அடியில் என்ன குளிதோண்டி புதைக்கிற கட்டம் என்ன செய்ய வரும் அதனால அங்கேயும் போயிடாம இங்கேயும் போயிடாம மிடிலா ஒரு சார் மத்தியமாக மெதுவா நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னா அது என்ன செய்யுங்க எஹ்லாச பாதுகாத்து மிச்சம் மறைச்சி தடமாற வேண்டிய அவசியமும் இல்ல அதுக்காக ஓன்னு சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை சாதாரணமா நடந்தா தண்ணி ஒருத்தர் தாரா குடிங்கிறேன் அது சிலர் அப்படின்னா தண்ணி இல்ல நான் வளமையாவே திங்கள் நோன்பு வைக்கிறேன் அது தேவையில்ல இன்னைக்கு ஒருத்தர் தண்ணியை தாராரு நம்ம குடிக்க நோன்பு அழகா போதும் நான் வளமை இருபது வருஷமா திங்கள் நம்ம நோன்பு வச்சு வாரேன் அப்படின்னு இந்த தகவல் தேவையா இப்படி நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை விளங்கிட்டா சாதாரணமாக ஒருத்தர் சாப்பாடு கிடைக்கிறார் நான் நோன்பாளி என்று அவருக்கு மறுக்கிறது பிள்ளை இல்லை நான் வர முடியாது மறுக்கிற பிள்ளை இல்லை அதே நேரம் சுண்ணத்தான நோன்பு நான் விரும்பினா என்ன செய்யலாம் நோன்பை முறித்து விட்டு அவட்ட போய் சாப்பிடுவதும் தவறு இல்லை நஃபிலான நோன்புகள்ல அப்படி நடந்து கொள்வதும் தவறு இல்லை பதினொன்னாவது செய்ய பாபு சௌமி அஷ்ரி தில் ஹிஜா வரஃபா அதாவது துல்ஹிஜாவுடைய பத்து நாட்களும் அரஃபா தினமும் நோன்பு வைத்தல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாவது இலக்கம் முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி அந்த ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அறிவிக்கிறாங்க காலத் அவர்களை நான் இந்த துல்ஹிஜாவுடைய பத்தில் துல்ஹிஜா பத்து ஒன்பது பத்து என்றது பொதுவா அந்த மட்டன் தட்டி சொல்றான் ஜபருல் கசர் பத்தில் நோன்பு வைத்ததை கண்டதே இல்லை கத்து எப்பொழுதும் கண்டது இல்லை ஒன்பதாம் நாள் அல்ல ஒன்பதாம் நாள் தேதி ஒன்பதாம் நாள் நோன்பு வச்ச செய்திகள் புரிஞ்சு கொள்றோம் இப்ப வேற வேற அறிவிப்புகள் என்ன செய்து இருக்குது மற்ற நாட்கள் ரசூலா நோன்பு வைத்ததை கண்டதே இல்லைன்னு சஹி முஸ்லீம்ல வருது ரசூலா இஸ்லாமுடைய இந்த ஒன்பதுகள்ல நோன்பு வச்சுதான் வரக்கூடிய செய்திகள் வாயுவான செய்திகள் தான் இந்த ஒன்பதா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஒன்பதுல நோன்பு வச்ச செய்திகள் வாயுவா ஆனா நோன்பு வைக்கிற சிறப்பு ஆர்வம் மட்டும் செய்தி வந்தீங்க அந்த ஒன்பது நாட்கள்ல அதாவது பொதுவாகவே இந்த ஒன்பது நாட்கள்ல செய்யற அமல்களுக்கு சிறப்பு வந்திருக்கு தொழுகையோ அதை என்னது துவாக்களோ குரான் ஜிக்கர்கள் குரான் ஓதுதோ ஜிக்கர் செய்யறதோ எல்லாமே என்ன சிறப்பு அந்த ஒன்பது அந்த அடிப்படையில் ஒருத்தர் ஒன்பது நாட்கள் நோன்பு வச்சா என்ன பிள்ளை இல்லை ரசூல்லாம் நோன்பு வச்சுதான் வரக்கூடிய செய்தி லாய்ஃப் ஆனது ரசூ ஆயிஷா நான் சொல்றாங்க நான் கண்டது என்னது ரசூல் அப்படி நோன்பு வைத்தது நான் கண்டது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது முஸ்லீம்ல வர செய்தி ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது செய்தி அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து அன் அபு அன் அபி கதாத கால அபு கதாதா ரதி அல்லா ஒன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார் கால ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லாம் ரசூல்லா சொன்னாங்க சியாம் யோமி அரஃபா அரஃபாத்தின நோன்பு இன்னி அஹ்தசிபு அல் அல்லாஹ் கஃப்ரஸ்னத்தி கபலஹு அல்ல தீபாதவ் அந்த நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய முந்தின வருடத்தையும் அதுக்கு பிந்தி வரக்கூடிய அந்த வருடத்தையும் அல்லாஹு தால இந்த நோன்பின் மூலம் அந்த பாவத்திற்கு பரிகாரமாக்கட்டும் என்று நான் அல்லாவிடத்திலே அதுக்குரிய கூலியை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று ரசூல்லாம் சொன்னாங்க இந்த செய்தி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆசுராவுடைய சிறப்பு சம்பந்தமா வரக்கூடிய செய்தி திருமதியில தவறுது வணங்கிட்டா இந்த செய்தி எதுல வருது முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது இலக்கத்துல என்ன செய்கிறது வருகிறது அடுத்தது பனிரெண்டாவது பாப் பாபு சவும் பி ஷாபான் ஷாபானில் நோன்பு வைத்தல் ஷாபானில் நோன்பு வைத்தல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது இலக்கம் அந்த ஆயிஷத்த ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ஆயிஷா ரதி அல்லா ஒன்ஹா அறிவிக்கிறாங்க காலத் கான ஹப்ப ஷுஹூரி இலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் ஐயசூ மஹூ ஷாபான் ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹ் உலி வசல்லம் அவர்களுக்கு மாதங்களில் விருப்பமான மாதமாக நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கு விருப்பமான மாதமாக இருந்தது எது ஷாபான் மிகவும் சிறப்பான மாதம் முஹர்ரம் ரசூல் அலி மிகவும் விருப்பமாக இருந்த மாதம் எது ஷாபான் தும்ம யசிலஹு பிரமதான் அதுக்கு அடுத்ததாக ரமதான் அதை கொண்டு தொடர்வது ரசூல்லாங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமாக இருந
அந்த சேவையை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர பதினஞ்சு பிடிச்சிட்டு வந்தவர் பதினாறு பதினேழு என்னது பிடிக்க தடையை என்ன செய்யக்கூடாது பதினஞ்சுன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு பிடிச்சிக்கல் வராரு அப்படி வந்தவர் கண்டினியூவா நோன்பு பிடிக்கிறது என்னது தடை இல்ல பதினஞ்சுக்கு புறவு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு தடை என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இந்த ஹதீசை சஹி என்று சொல்லக்கூடியவங்க சொல்லக்கூடிய விளக்கம் ஆனால் அல்லாஹுவால் இந்த ஹதீஸ் லைவான செய்தி காரணம் ரசூலான வேற வேற ஹதி இந்த அறிவிப்பால் வரிசையிலே லைவு தான் வேற வேற செய்திகளை பார்க்கிற நேரத்தில் புரிஞ்சு கொள்ளும் லைவ் என்று சொல்லு ஏனென்றா இப்ப முன்னால் உள்ள செய்தியில் என்ன சொல்லு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் ஷாபான நோன்பு பிடிக்க விரும்புவார்கள் அதை அப்படியே ரமதானோட தொடர் என்ன செய்வாங்க விரும்புவாங்கன்னு வருது இன்னொரு செய்தியில ரமதானுக்கு முன்னால் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ நோன்பு வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா என்ன அதுக்கு முந்தையெல்லாம் என்ன செய்யலாம் நோன்பு வைக்கலாம் வருது அடுத்த ரசூல் சொல்லானது ஷவ்பான் ஃபுல்லா பிடிச்சாங்கன்னு சொல்ற அளவுல நோன்பு என்ன செய்வாங்க வைப்பாங்கன்னு செய்தி வருது எல்லாமே ஷவ்பான்ல எவ்வளவு நம்ம என்ன செய்யலாம் நோன்பு வைக்கலாம் இடத்த கூறிக்குது எனவே இந்த இஸ்னாத் ரீதியா இந்த ஹதீதன லைஃப் ஆனது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்யுது உறுதியாக கூடிய ஒரு அம்சம் பதிமூணாவது பாபுன் ஹமீஸ் திங்கள் வியாழன் நோன்பு வைத்தல் திங்கள் வியாழன் நோன்பு வைத்தல் ஆனா ஆயுஷத்த ஆயிஷா ரது எல்லாம் சொல்றாங்க காலத் கான நபி சொல்லா வல்லம் தஹர்ரா சௌமல் இஸ்னைன் வல் ஹமீஸ் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திங்கள் வியாழன் நோன்பு பிடிப்பதை தேடி விரும்பி பிடிக்க கூடியவர்களாக என்ன செஞ்சார்கள் இருந்தார்கள் என்று வருது திருமீதில 745 அதுபோல 1899 அந்த நபி ஹுரைரத் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அபூ ஹுரைரா ரதியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறாங்க அந்த ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கால் ரசூலுல்லாஹி சொன்னாங்க துஹ்ரது அல் அமால் யௌமல் இஸ்னைன் வல் ஹமீஸ் திங்களும் வியாழனும் நன்மைகள் அல்லாஹ்விடத்தில் எடுத்து காட்டப்படும் ஃபஹிப்ப யுஹ்ரத அமலி வ அன சாஹிப் நான் நோன்பாளியாக அல்லாஹ் இடத்துல அந்த நோன்புகள் எடுத்து காட்டப்படுவதை நான் என்ன செய்கிறேன் விரும்புகிறேன் அப்படி என்று சொல்லி ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இதுல ரசூல்லாங்க திங்கக்கிழமை நோன்பு பிடிக்கிறத விரும்பினாங்க காரணம் அந்த நாள் நான் என்னது பிறந்த நாள் நான் வந்து நபியாக அனுப்பப்பட்ட நாள் என்று ரசூல் சல்லா அரசன் சொன்ன செய்தி முஸ்லீம்ல வருது மற்ற செய்திகள் வியாழக்கிழமை சம்பந்தமான இந்த செய்தி திருமதியில எழுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வருது கடைசி பதினாலாவது பாப் பாபு மண் தத்தவ் அழகி சௌமுன் வாஜி யாரு வாஜிபான நோம்புண்ட அவருக்கு இருக்கு ரமணான்ல விடுபட்ட நோம்பு ஒரு நேர்ச்சை நோம்பு இருக்கிற டைம்ல சுண்ணத்தான நோம்பு வைக்கலாமா அப்படி என்றது கீழே ஹதீஸ் எதுவும் இல்லை நேரடியாக ஹதீஸ் சொல்லுவாங்க அது சம்பந்தமா எதுவும் சொல்லல ஒரு அசர் கொண்டு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த புத்தகத்துடைய நிபந்தனை வந்து ஹதீஸ் கொண்டு வரது மட்டும்தான் ஹதீஸ் கொண்டு வரது மட்டும்தான் இந்த புத்தகத்துடைய நிபந்தனை ஆனால் சொல்லியிருந்தார் என்றால் சகியான ஹதீஸ் கொண்டு வரது மட்டும்தான் சில பொழுதுகளை லைஃபான ஹதீஸ் நான் கொண்டு வருவேன் அந்த பாபுல அது மட்டும்தான் என்ன செய்யுது இருக்குதுன்னா நான் கொண்டு வருவேன் சில நேரத்தில் அசர்களை கொண்டு வருவேன் சில செய்திகளுக்கு குரானோ ஹதீதோ இல்லாமல் ஒரு சஹாபியுடைய கூட்டு இருந்தா புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அதை என்ன செய்வேன் நான் கொண்டு வருவேன் அந்த அடிப்படையில ஒரு தாபி இந்தியா கொண்டு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அன் சயீத் இபில் முசையப் சயீத் இபில் முசையப் ரஹமஹுல்லா அவர்கள் பெரிய ஒரு தாபி ஐன் அவர் சொல்றாரு அன்னி நதர் சியாம ஷஹரின் ஒரு மாத நேர்ச்சை நோன்பு என்னது ஒருத்தர் வந்து நியத்து வச்சுக்கிறாரு ஹல்லஹு ஐயத்தவா அவர் சுனத்து நோன்பு வைக்கலாமா ஒரு மாசம் அவர்கள் என்ன இது ஒரு நேர்ச்சை நோன்பு இருக்கு சுனத்து நோன்பு வைக்கலாமா பகால சயீத் சயீத் சொல்றாரு லியப்த பின் நதர் அவர் நேர்ச்சை நோன்பே ஆரம்பிக்கட்டும் முதலாவது ஃபர்லை அவர் செய்யட்டும் கபில ஐயத்த தவ்வா சுன்னத்தான நோன்பை வைப்பதற்கு முன்னால் வான் சுலைமானி புனி எஸ்ஆர் சுலைமானி புனி எஸ்ஆர் ஒரு தாபியாய் அவரும் மித்லுதாலி இது போல சொன்னதாக ரெண்டு தீர்ப்பு என்ன செஞ்சுக்கிறார் போட்டிக்கார் ஒன்று சைது முசை பட தாபி ரெண்டாவது சுலைமானி புடி எஸ்ஆர் என்ற தாபி ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்க நேர்ச்சி நோன்பு இருந்தா அவர் முதலாம் நேர்ச்சி நோன்பு முடிக்கணும் என்று சொல்லி எனவே சவ்வால்ல ஆறு நோன்பு பிடிக்கக்கூடியவங்க முதலாவது ரமலான் ஏதாவது நோன்பு விடுபட்டு இருந்தா அதை தான் முதலாம் என்ன செய்யணும் முடிக்கணும் அதை முடித்து விட்டு தான் சொன்னதா நோன்பு என்ன செய்யணும் அவர்கள் வர வேண்டும் இந்த பகுதியோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த பகுதியோடு இந்த ரோம்பு சம்பந்தமான பேசிக்கான அடிப்படையான எல்லா ஹதிசுகளும் என்ன செய்கிறது இதுல முடிவடைகிறது இப்ப நூலாசருடைய நோக்கம் என்னன்னா இந்த நூறு தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஹதீஸ்ல ஒருவர் படிச்சாருடா ரமலான் சம்பந்தமான எல்லா டாபிக்கும் அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் டச் ஆயிருக்கணும் எல்லாவுடைய செய்தியும் அவருக்கு என்ன செய்ய தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுல ஏதாவது தெரியாத செய்தி நம்ம கேட்டோம் என்று சொன்னால் அது இதை ஒட்டிய செய்திகளாக இருக்குமே தவிர கிளையம்சங்களாக இருக்குமே தவிர பிரதான தலைப்புகள் இது எதுவுமே என்ன செய்யாது மிஸ் ஆக கூடாது என்பதுதான் அவருடைய அந்த நோக்கம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இதுவரைக்கும் அதாவது கிதாபு சியாமுடைய ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னா தொண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றுல இருந்து ஆரம்பிக்க தொள்ளாயிரம் தொள்ளா நூறு ஹதீசில் மொத்தம் நூறு ஹதீசில் இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் பார்த்திருக்கிறோம்